So where's the gold? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. Mga minamahal kong kababayan, people of the Philippines, the Filipino people, and the triplet of Marligans, and to the whole world, ito na ang hinihintay at inaabangan. Pisahan ang aking matinding pasapok. Ang lahat ng lahat sa iyo ang ito ay una sa lahat. Patiin ko muna kayong lahat, mga minamahal kong viewers, kababayan, kapatid, kaibigan, at saan man ako ng mundo ng isang prosperous day. Mula ngayon, lagi ng prosperous day. Sapagkat ang 777 Morning Star Foundation Incorporated Kingdom of Maharika ay lumiliwanag na at ito'y liliwanag mula ngayon bukas magpakailan man kasi ano na yata kayo may expect ano <laughs> well anyway mga kapatid wala pa tayo sa totoong content kayo na sa lahat magpapakilala muna ako ako nga pala si Jury Nebras at ito ang Joris TV Ang mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang mahalagang usapin isang mahalagang usapin na dapat ay malaman ng buong mundo hindi lang ako ikaw, ako kayo na nanonood dyan tayong lahat lalong lalo na tayong mga Filipino tayong mga pinili at mga pinino saan mo ngayon ako ng mundo mahalagang malaman nyo ito. Kasi nga pala, shout out sa aking mga kapatid dyan, mga kakilala sa 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika. Shout out sa inyong lahat at lalong lalo na kay Boss. Uh, salamat nga pala sa pahintulot mo na gumawa ako ng vlog tungkol dito sa, tungkol sa usaping ito na napaka uh, confidential. At ito ay topmost secret na ating nilalamtad at isisiwalat sa buong mundo. This is the clearance of International Monetary Bank and with the World Bank number. And ito na po. Look. Papilagtad po pa isa isa. Hindi mahaba-haba po yan. Tabani ng country. Well anyway, bago pa tayo mapalayo sa content. Ano-ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon? Ano-ano nga ba itong top most secret? Number one, My Fighting Faith by Ferdinand E. Trillian Marcos My Fighting Faith, Press Ferdinand E. Marcos Guidance to the Key Players of the Divine Wealth by Jewel Marie, September 26, 2018 My Fighting Faith was written by President Marcos and was intended for the key players of the Divine Wealth. In order to understand where we are in this journey, it is essential to know the mindset of President Marcos when he established the master accounts and its subsidiary accounts that comprised the global debt facility that's backing the different currencies and central banks of the whole world, to which, is just one part of the divine wealth or the wealth of the nation, the Philippines. My fighting faith will give us a glimpse how President Marcos perceived this journey. Dedicated to our Princess Elizabeth, Supreme Michael, Apo Lake, and his Queen. President Ferdinand E. Marcos gave his guidance to the key players of the divine wealth which is contained in his writing entitled, My Fighting Faith. I found this already in a question and answer format so I took the liberty of presenting it in this manner so we can easily understand it. A photocopy of the full text of My Fighting Faith follows afterwards for your perusal. Please read, so that you will know how lucky the Filipino people are and those other men who believed in this divine wealth. Question and answer excerpted from My Fighting Faith of President Ferdinand E. Marcos. One question from whom was the My Fighting Faith of President Ferdinand E. Marcos and to whom is it dedicated? Answer, it is from the Master of Masters and it is dedicated to the Blessed Chosen Few, the Leaders, Fathers and the Elders. My Fighting Faith by Ferdinand E. and Marcos Let's read it. Republic of the Philippines Office of the President 
Malacanang Palace, Manila, from Master of Masters, to the Blessed Chosen Few, Leaders, Fathers, Elders, Re, Brilliant Masterpiece, My Fighting Faith, My God and My Country, The Legacy of the Lost Cash and Gold, Brilliant Puzzles on the Wealth of World. These puzzles have been called this nation great again to one in the name of the 777 Morning Star Foundation Inc., most especially to the helmsmen. Marami naman hawak nito, ngunit ang hawak nila ay mga xerox copy lamang. Ngunit ang hawak namin ay ang totoong kopya. The true document is the best evidence. Ito yung fighting pay ni Mr. Marcos. Marami po ang may kopya nito, pero mga foreigners po natagpuan po nila sa World Bank. Ito po yung nakasulat. The 77 Morningstar Foundation. Yan po yung fundasyon ay pinatang. Pero nagumpisa po sila sa Detralac. Pero sa atin, 777. Marami pong nagtatanong kung bakit 777. Uh, marami pong nakasulat sa Biblia because God used numeric numbers. Pero tulad ng marami nang tumanda, pero hindi pa nila alam na pitong butas ang kanilang buka. There are seven holes in your faces. Seven days a week. Marami po, 7, 7, 7, 7, 7, ang dami po yan. Eh, mga sumusunod po. Next. Number two, totoo bang nag-i-exist itong 777 Morningstar Foundation Incorporated? Kingdom of Maharlika. Totoo ba? Wala, hindi ba mga kapatid? Totoo, totoo. Nag-i-exist nila. At alam niyo ba kung saan itong 777 Morningstar Foundation Incorporated? Kingdom of Maharlika? Ito ay nasa Pilipinas lamang. Nasa Luzon at nasa Pangasinan. Nadadaanan nyo nga eh. Seriously? Hindi pa. Marami na akong pictures doon. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Mas marami pa kayong malalaman at iniimbita kayo na dumalaw sa kingdom of Mahalika in the home of Hamlet Island. Accessible to road. So halin na kayo mga kapatid. Number 3. Nakatanungan mga kapatid. Sino ang soul signatory? The spiritual boy at sino itong wonder boy? Mga kapatid, mamaya ako na muna sagutin yan. Pakinggan nyo muna ito aking mga sasabihin. Mga kapatid, ako ay isang hamak lamang na vlogger. Ngunit ganun pa man, ay ako ay napakapalad sapagkat ako ay uh, pinili at pinagkatiwalaan ng isang taong napakahalaga sa buong mundo. Sapagkat siya ang nag-iisang soul signatory ng kayamanan ng Diyos. The Divine Wealth and Assets. Gases and Colds, Bank Accounts of the Maharlika for the Filipino, Philippines, and for the whole world. Wow! Ang lupit, di ba? Well, anyway, mga kapatid, maniniwala pa kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo, ang taong tino, akin tinutukoy ay aking nakakausap ng harapan mismo, nakakadaupang palad ko, nakakapiruan, at higit sa lahat. Siya mismo, tinuturuan niya kami ng mga aral na mula sa Biblia at mga aral na salita ng Diyos. Sapagkat siya ang nag-iisang tinatawag na The Spiritual Boy and The Wonder Boy. Mga kapatid, huwag naman sana kayo mayabangan sa mga sinasabi ko. Ang ibig ko lang naman parating ay uh, gusto ko lang mabigay ng konting excitement. Okay? Dahil itong pasabog na isisiwalat ko, isisiwalat namin sa buong mundo ay napakatindi nito. Kaya, para medyo ma-relax naman yung ating mga kaisipan. At makaunawa tayo ng mabuti, nabibigyan ako ng konting excitement para mas lalo kayong gaganahan man doon. So, tara na. Kikilalanin na natin siya. Well, mga kapatid, dito na siya. Kita nyo. Para maniwala kayo, pinapaya ko sa inyo na mag-download kayo ng QR code scanner reader application. Sa crystal lang ito na cellphone nyo. Tapos iscan nyo itong barcode at lalabas yan sa mga screen ng cellphone nyo. 
Ito mga kapatid, isa sa mga certificate na siya ay nire-recognize ng mga Marcos. At ito rin ang certificate, authentic certificate, galing sa Department of Foreign Affairs na ang 77 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika, ay SIG registered. Mga kapatid, sabihin ko sa inyong lahat, ang lahat ng mga tunay na dokumento, pasalin-salin na, mga ni kanino. Mula kay Dr. Jose Rizal, kay Father C. Antonio Diaz, kay Ferdinand E. Marcos. At ngayon, Ito ay nandun na sa 777 Morningstar Foundation Incorporated Kingdom of Maharlika. Ang lahat ng mga tunay na dokumento na hinahanap ng World Bank ay nandun na sa kanila. This is the clearance of International Monetary Fund and with the World Bank number. And dito na po. Pakilagtan po tayo sa isa. Ito po yung last will and testament. Marami pa, wonder, wonder po yan. Wonder, alam niyo po yung wonder, man-made po yan, tulad ng ten wonder of the world, great world, high na, di ba po? Rice, terraces of the Pumao. Hello, hanging garden ng Babylon, no? Kung wala po kayong gawa at hindi kayo natusan, hello, na gumawa ng spiritual house para magiging uh, real house of the world. Ah, Next! Ito, maraming masyado. <laughs> Uh, ito yung katibwala di Trusteeship General Agreement kapirma ko po dito ang presidente na si Chuy Lai presidente po ng China po yan pero so ito po, ino-honor po nila Kapatid, basahin natin ng sabay-sabay ang artikulong ito. To the man who knows the key program, kindly come out now and help the Filipino people. We have suffered long enough, dear friend. Whoever you are, the entire Filipino race, and the whole world, we owe you an internal gratitude. Please, please, come out now and unlock the account. Let our dreams become a reality. Sinasabi dito sa artikulong ito, the man who knows the key program. Sino yun? Yan ang ating pag-uusapan sa susunod kong vlog. Okay? Sino siya? At kaya pa niyang sagutin ang key program na yan. Ayun mga kapatid, maraming salamat sa inyong panunod. Maraming salamat sa mga support of support, support sa aking channel. Kung nagustuhan nyo aking vlog, pakibigyan nyo naman ako ng magandang like. Ng isang malupit na like. Pakishare na rin natin para malaman ng buong mundo. Ito ay pauna pa lamang at marami pa kami nalabas. Huwag nyo rin kalimutan, subscribe sa aking channel. At pakahit yung kampana. Ang lagi naman kayo updated sa susunod ko pang mga videos na gagawin. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas po ang aming comment section. At hayaan yung sisikapin naming masagot lahat. Okay, maraming salamat. Bye-bye.